Ed eccolo qui, il fonte battesimale di cui parlavamo qui sì. a Governolo, eh, è un, un fonte battesimale molto antico che sul marmo riporta proprio le date di acquisto sì. del marmo e di realizzazione dell'opera. Sì. In che, in che epoca siamo e qual era il sacerdote allora? Ecco, siamo nel 1500, quando il blocco del marmo ecco, è stato acquistato, infatti si parla dell'acquisto nel 1509 e poi è messo in opera, quindi realizzato nel 1577, come dice molto bene anche l'insegna che è eh, incisa qui sopra questo marmo. Il sacerdote era... Petro, cioè Pietro Jacopo Bardino a quel tempo. Dietro, dietro di noi c'è eh, una croce in legno, sì. in regno, legno diciamo grezzo, se così si può dire, sì. ma un legno particolare perché arriva dal campanile della chiesa. Che è stato Qual è la sua storia? ristrutturato, restaurato ancora con Don Alberto Bonizzi. E questo legno è stato conservato, messo da parte e un nostro parrocchiano, Bruno Guerresi, ha detto beh adesso che questo legno è stato così messo un po' in un angolo, adesso io lo trasformo in una croce ed è riuscito a trasformare quel legno, legno che quindi fa parte del campanile, pensando che la base del campanile può risalire anche al 1300, ecco, eh, ha un legno di grande valore, di grande importanza. Ecco, proprio parlando del campanile e anche dell'aspetto della chiesa e su dei suoi elementi decorativi, eh, ci possiamo facilmente ricollegare anche al Mantegna e eh, a Sant'Andrea, sì, sì. perché in effetti è una piccola Sant'Andrea questa in qualche Molto modo. Molto bene, infatti entrando in chiesa ecco, ci sono molte somiglianze alla Sant'Andrea che si trova in città a Mantova. Andiamo adesso a parlare di San Leo e Magno. Molto bene. Abbiamo parlato del patrono di questa chiesa, Sant'Agostino, ma adesso ci concentriamo sul copatrono che è Papa Leone Magno, San Leone Magno. Sì. Eh, ha una storia alle, alle sue spalle, San Leone, che mh, è molto incisiva, soprattutto per la comunità eh, che si raccoglie attorno a questa tradizione ed è legata all'incontro che ipoteticamente avvenne proprio a Governolo insieme ad Attila. Eh, alle nostre spalle abbiamo due elementi importantissimi, il quadro, l'originale, di cui prima abbiamo visto una copia all'interno della chiesa, mm. qui eh, diciamo un po' in disparte anche per motivi di sicurezza, sì. e le reliquie di San Leone. San Leone. Che sì. cosa possiamo dire della sua storia e del legame che c'è con la comunità? Penso che sia una delle opere più rappresentative e anche più significative che la chiesa conserva. Ci sarebbe da fare tante parole, ci sarebbero tanti incontri da portare avanti su questo. Comunque posso riassumere dicendo che quest'opera è stata commissionata da Gonzaga all'ingegnere idraulico di quel tempo, del 1600, e nel 1614 era l'ingegnere appunto idraulico Bertazzolo che eh, ha chiesto al Borgani, per opera dei Gonzaga, di dipingere quello che era questo straordinario evento, anche storico, avvenuto nel 452 dell'episodio dove, secondo la tradizione, Papa Leone Magno ha fermato Attila. L'ingegnere idraulico Bertazzolo ha voluto, proprio per mano dei Gonzaga, che il Borgani facesse questo dipinto, anche perché proprio nel 1614 arrivavano, su richiesta del Bertazzolo, da Roma le reliquie di Papa Leone. Adesso andiamo a visitare l'organo. Nella bellissima chiesa di governo abbiamo l'onore anche di poter vedere un, un antichissimo organo, siamo proprio di fronte ai tasti, è un organo Vitani Montesanti eh, che ha anche ancora una volta ricollega la storia di questa chiesa e le sue caratteristiche a quella di Sant'Andrea perché è stato acquistato da Sant'Andrea. Proprio così, questo organo Vitani Montesanti Vitani nel 1604, Montesanti nel 1788, è stato acquistato nel 1845. Si parla di 3.000 canne? Sì, Quindi un è un'opera monumentale. Va ricordato che il restauro di quest'organo è iniziato nel 1998, è stato poi concluso nel, nel 2001. Ecco, due note vanno dedicate indubbiamente alla comunità e alla chiesa di Corredo Micheli, che ha sì. una sua storia legata eh, al periodo della guerra e legata anche alle esigenze della comunità. Qual è la storia di questa chiesa, brevemente? 
Il fatto di questa chiesa è legata sicuramente anche al fatto che è stato costruito un piccolo capitello, una chiesetta, eh, proprio in onore della liberazione. Gli americani ecco, hanno risparmiato con Reggio Micheli dal bombardamento. Poi nel tempo questo capitello chiesetta è stata anche distrutta e vedendo anche l'esigenza dei correggesi di andare sempre a messa nella chiesa di governo hanno detto perché con il parroco di allora Don Rino Garosi nel 1965-66 perché non costruiamo una chiesetta e quindi facciamo in modo ecco, che noi ci ritroviamo ogni domenica qua. Vi ricordiamo che la chiesa di governo lo apre al pubblico solo durante le domeniche e durante le celebrazioni. Per visitarla basta una prenotazione che potete effettuare direttamente dal parroco Don Giovanni Parise. Io vi ringrazio per essere stati con noi, noi torniamo la prossima settimana sempre in giro per parrocchie. Thank you.